，喜宣布有一个叫陆宇纯的人，你知道吗？陆宇纯，我总感觉这件事有点不对劲，他可能跟林宋凡有直接关系，他来这里上班，究竟是不是有一定的目的？玉纯，就是我的真经济，你还不知道？这里的一切都是那么熟悉。我要开始恢复了。完全恢复啦？完全恢复了。这段时间辛苦你了，王阳江还那么难啃的骨头都被你拿下了。还打入富山集团内部做调查，可以啊，女中豪杰。我这是没有办法的办法，回头好好谢谢林家金律师，没有他的帮助也不可能这么顺利。金律师，他后来为什么愿意帮咱们？他之前帮欧阳江海打了一个官司，帮欧阳江海洗刷了走私的罪名，所以我们之前找他的时候，他才那么吞吞吐吐。哎，等你身体好彻底了，我们找他一趟，这事儿得抓紧了。李纯，我有一个想法。你说。我恢复的这件事情，除了你，我不想让第二个人知道。为什么？两个原因。第一个，我们完全有理由相信我这次受伤，和唐福山是脱不开干系的。所以一旦他们知道我恢复了，必然还有其他的行动来针对我。我隐隐约约记得，我在医院的时候，曹文庆来看过。曹文庆来找过你。是的。只不过我现在记得不大清楚。我现在脑子的记忆时而模糊，时而清楚，可能还需要一段时间来恢复。但是曹文庆来找我这件事情，在我印象里很清楚。你失忆，曹文庆来探一下虚实。这也说得通。是啊，这只是原因之一。还有呢？悠悠。悠悠怎么了？悠悠之前一直追问我和唐福山的事情，我骗了他。我跟他说，唐福山是我在孤儿院时候的一个资助人。后来悠悠发现我撒了谎，所以那时候我一直心神不宁，总是有事儿。所以你不想让悠悠知道你已经恢复记忆，然后把手头这些事情抓紧做完。坦白讲，我自己都不知道恢复好了之后该怎么去面对的。你的想法，我是支持你的。可是我要提醒你啊，这假装失忆这事儿，万一有什么失误的话，唐富山那边还好说，悠悠这，他会很伤心的。你，你不是一直都很反对我跟悠悠在一起吗？怎么转变了？林宋凡，你知不知道悠悠有多担心你啊？这我回头再跟你说。反正他是把我给感动了。悠悠是个好姑娘，咱们赶紧把手头这些事情做做完。我就希望你们俩可以在一块儿，踏踏实实的过自己的小日子。踏踏实实的过我们自己的小日子。对了，你刚刚说，在医院说什么来着？你和那个刘大梁，还生死别离的，啊？关你屁事啊！哎，比赛总算结束了。我一想你就是不开心，我当然不开心了。我准备了这么久，我居然连八强都没进，哎，太丢人。这虽然啊是一个大学的比赛，但毕竟是全国性的呀，打成这样不错了。哎，还好我哥没来看，不然他又好笑话我了。怎么了？想你哥了？还真是，正常。
，从我见你们第一眼就知道，你们是见面掐一分开，绝对想的那种。我这么温柔的人，我才不和他掐呢。温柔？我怎么没看出来？你找打吧，唐家、哎哎。错了，错了。不过他去机场，我都没去送他。你没送他，那谁送的呀？陆宇纯呗。我看他俩那种情况啊，我想我就别去当电灯泡了。当时不觉得，现在想想还挺难过的。难过什么呀？难过我哥走了呗。我家的情况我和你说过，从小到大，我们俩几乎天天见面，天天见面呀、啊。你有没有试过和一个人天天见面呀、啊？当初就是因为他担心我在外地上学，所以他才来开店。现在他走了，家里空荡荡的，就我一个人，孤独。不是，怎么能是你一个人呢？这不有我呢吗？你说什么呢？我说，这不有我陪在你身边吗？那能一样吗？怎么不能啊？我敢保证。我会比你哥做的更出色。为什么？因为，你哥肯定会有喜欢的人，对吧？而我，只喜欢你一个。这话你都能想出来。在想什么？没想什么。有心事？我都说了，没想什么。没什么事儿，就是在想李千山那件事儿。李千山的事，不是已经过去了吗？所以我得反思啊。我上次去找那个剑帮，真的有点太冒失了。正常。正常吗？有些事情呢，是天生的，比如你的气质；而有些事是在生活里面慢慢学习的，就好像勾心斗角、人情世故。反正我一想起那个人，说我特稚嫩，就特生气。你还在上学，不是吗？有些事情啊，是需要经验累积的。你看到的人，看到的事，很多时候都不是你想象的那样。世间的事复杂的很啊。那你也一样吗？你认为是就是。爸，你这么些年有没有做过？让你特后悔的事，后悔的事，没有。水光潋滟，晴方好；山色空蒙，雨亦奇。欲把西湖比西子。淡妆浓抹总相宜，哎，就像我们的大诗人苏东坡的诗里边所形容的，咱们这西湖山虽然不高，但是逶迤清秀；水虽然不深，可是呢风格多姿，形成了一种自然与人文景观浑然一体的景色。啊，你看，这山外有山，湖中有湖。景外有景啊，这就是我们西湖与众不同的景色。各位，请向右手边看去，那边有栋小屋，有没有看到？哦，看到了，看到了。在介绍完了传统的西湖实景之后呢，要跟各位介绍一个小故事。这个故事呢，就发生在这栋小屋里面。故事的主人公，他是一个年轻。漂亮的聋哑姑娘
喜欢画画，喜欢在西湖边上画画，画什么呢？画着他的生命，画着他的感情，画着属于他的幸福。大梁哥和爸爸都去追求他们的理想了，我很想念他们，希望他们一切都好。爸爸，其实我知道，你那么匆匆离开，是为了什么？我从小到大，妈妈。一直好好的保护着我，怕我受到伤害。大家也都对我很好，你们所想的、所做的，我都很感激。爸爸，等你想我了，就回来看看我和妈妈吧。你终于醒了，我担心死了。你为什么一个人跑出去，还被撞了？那天我头有点痛，我就想出去走走，结果没想到就……你以后要听我的话，不许再单独出去了。嗯、我煲的汤，要不要尝尝？好啊。怎么了？没事儿。这些天，你要乖乖养伤，等到记忆完全恢复了，彻底好起来。喂。说，东西拿到了，欧阳江海提供的那份录音带我拿到了。啊，是吗？太好了，一川，嗯、呃，我现在不方便，一会过去找你。我明白，要不我过去一趟方便饶吧。嗯。怎么了，悠悠？你是不是记起以前的事了？以前的什么事儿？你是不是觉得我打电话和以前的有些习惯有点像？我问你，医生说。你只是皮外伤，平时多活动活动就好了。你去找医生了。他还说，这种程度的撞击有可能对你恢复记忆有帮助。他还说什么？其实我也在想，要是经过这次撞击之后。我的记忆能一下恢复起来，该多好！没想到我和医生想到一起去了。要是真能这样，就和那句话是一样的了。什么一样？唯有历经磨难苦楚，方能得到最美好的事物。
，什么意思啊？唯有历经磨难苦楚，方能得到最美好的事物。不明白。为什么要骗我？悠悠，我没有骗你。你明明在和雨纯说你们的事情，你明明已经记起过去的事了，为什么还要骗我？我我真的没有记起来。你说。你看不懂这句话，那你刚才在犹豫什么？我为你做了那么多事情，就是为了让你醒过来。可你醒过来了，记起以前的事儿了，可为什么却瞒着我？悠悠，我以后一定会给你解释的。我这样做是为了你好。你每次都这么说，你每次都骗我，为什么？为什么我们不能坦诚相对呢？我用心对你，可你就这样对我吗？他知道了，失忆的事情啊，那赶紧追啊！算了，先把曹福山的事情处理好吧。对了，你那边的事情怎么样了？这可不像你啊，林宋凡。他以后会理解的。以后，以后是什么时候啊？悠悠真的为你做了很多事情。如果说这个世界上谁最爱你，那肯定就是沈悠悠。以前你说瞒着他，我觉得还说得过去。可现在他都已经知道了，你应该去跟他解释清楚。解释？你让我怎么解释？难道我去跟每一个人解释？这么多年来，我一直做噩梦，天天晚上梦见我爸从天台上跳下来。解释我为什么要把那个唐福山王八蛋给他送进监狱？解释为什么我爱着悠悠却要瞒着他，什么都不能跟他讲，是这样吗？你要跟他解释，你瞒着他是有原因的。解释你是爱他的。快去呀、啊！去。悠悠，悠悠，有些事情我必须跟你解释一下。解释什么？你和我在一起，就是为了调查唐叔叔的事吗？悠悠，你为什么这么想？你在利用我？不是这样的。那是怎么样的？悠悠，有些事情我没有告诉你，那是因为是我自己的私事，我不想让你知道。我不想让你知道我恢复记忆，是因为我不想让你陷入到不必要的麻烦中来。但你不能觉得我对你的爱只是一种利用？就是利用。我不知道。你和唐叔叔之间到底发生了什么？可我觉得，他是比你更坦诚的人。你说他真诚？他跟你说什么了？你还想利用我？利用？你口口声声都说利用，你根本不了解我。你把我看成什么样子了？这些，这些都是唐福山给你灌上的，对吗？我告诉你，悠悠，这个仇恨我绝对不会放下的。他欠我父亲的血债，我一定让他还回来。在这件事上，我没有错，永远都没错。如果你觉得我放不下这个事情，觉得我是在利用你，我告诉你，你会失望的。悠悠，我和你在一起觉得累了。我不会再利用你了，不会了
我要去做我自己该做的事情。你是说复仇？是我自己的事情，跟你没关系。说呀，你说那些气话干什么呀？我是不想再伤害他。大哥，你已经伤害他了。长痛不如短痛，现在不跟他说，以后只会更痛苦。就当让彼此都冷静一段时间吧。哎，你说这老天爷。怎么让你们俩在一块儿了呢？我现在只有全力以赴把我的事情解决了。也许我们还有在一起的可能。行，都随你。我想看看那些证据。这两天你状态也不好，先好好休息。我明儿再来。回来啦！怎么啦？闹别扭了？我和林宋帆没有关系了。怎么可以这么想呢？宋帆在康复期间。富山啊，今天有没有空啊？啊，没空，怎么了？我去接你，一块儿去看电影。算了吧，现在电影院都是年轻人爱看的电影，这些没我们这年龄的，我我不看了。今天我们看的电影啊，可不是年轻人爱看的。市里现在有一个老电影的放映活动，专门放我们那个时候的电影，非常好。可是专门为咱们而设的，真的。我快到你楼下了，你收拾一下就下来，我等你。嗯，那好吧。富山，你怎么想到请我来看电影了？那那么多老电影，这样的电影院居然还放那么多老电影啊！可以怀念一下我们的过去。老是怀念怀念，是不是我真的老了？你没老。叔叔阿姨，哟，小乐，你怎么会在这儿？小乐来了，佳一也在啊。哎呀，你们俩怎么也习惯看老电影啊？佳一说老电影好看。<笑>那太好了，正好难得我们四个人一块看电影了啊！是啊，好呀好呀，我同意。哎，小乐，我突然想起来，我还有点事儿
，要不咱改天吧？你怎么突然有事儿了？你不是说好了今天陪我的吗？哎，佳一啊，难得的，呃，咱们就一块看吧，啊。嗯。对呀、啊，有什么事晚点再办吧。我们去买票，嗯，一起看啊。怎么回事啊？不是，你不觉得咱们四个一起看电影有点怪吗？不觉得呀，多好呀！不是，我浑身不舒服，痒。不是你哪痒？帮你挠一挠。挠也没用，你要非逼我看的话，我就现场晕倒了。毛病多。选一下位置吧。啊，气派行吗？呃，后面。阿姨，叔叔，那个。呃，佳一确实有事儿，都怪我，主要是今天非把他拉来，看不成了。啊，好，没关系，那下次有空我们再一起看吧。嗯，好呀，好呀，好呀，那我们先走了，嗯、去吧，拜拜，叔叔阿姨。去吧，我们走了，走吧。你看这孩子。算了算了，佳一不错啊，有机会再看吧。啊，来，我们买票。时间了，这边客人对你的评价很高。要谢谢陶总栽培，也要谢谢这些客人能够捧我的场。其实我是想知道这段时间你自己的感觉怎么样？我的感觉，玩过的。<笑>我是想长期跟你合作，这份合同你看一下。我觉得有了他，你会更踏实一些，以后啊就可以撒开手干了。我看一下，陶总。这是十年的合同，不过我相信，以你的能力还有我们的诚意，我们一定还会续约的。不是，陶总，这个十年啊？<笑>你不用马上回答我，还是先回去看一下吧。好，那我先看看。嗯，先预祝我们合作愉快。好，谢谢陶总。玉春，你再给刘大良打电话，就是王八蛋。亚子，来公司一趟，有事交给你办。这证据太好了。金律师说了，这是一件非常有利的证据，对我们很重要。欧阳江海还说，如果需要他，他可以出庭作证。我们现在必须要坚持到最后一步，给唐福山致命一击。雨春，唐福山不是个小人物，他还是有头有脸的。
。所以越是这样，我们越要稳得住。我们必须要把媒体的力量发挥出来，先将富山集团置于风口浪尖上，然后再步步为营，不给他翻盘的机会。好，我回头跟金律师再商议一下。辛苦你了，你跟我还说这个？啊？既然做的也差不多了，就从富山集团撤了吧，别再给他们留下什么把柄。再等一等吧，现在还不是离开的时候。富山集团还有需要我盯的东西，再进去可就没有这么容易了。小心啊，还要把这个录音带要保存好。放心吧，把东西搁我这儿，唐福山再聪明也想不到。哎，我还真搞不懂你啊！你跟你爸的关系也太山路十八弯了吧？不是，你不觉得我们四个在一起看电影很古怪吗？没有啊。一个是我爸，一个是我爸前女友，嗯，一个是我，一个是我女朋友，是不是有点太壮观了？多温馨呀、啊！哎，那你心里温馨的画面是什么样子的？就是跟你在一起做什么，我都最温馨。真的呀？那还差不多。哎，小乐，嗯。我还有点事儿，要不你先上去。什么事儿啊？放心吧，指定不是坏事啊！我办完事给你打电话啊。什么情况啊你？次是真醒了，这是说他已经恢复记忆了。我亲耳听见他跟陆宇春谈论富山集团的事儿，他们说这是一个非常重要的证据，然后如何如何置唐富山于死地。那会是什么呢？咱们为什么不看着林颂帆把唐富山给办了？我跟你说，啊，林颂凡和陆宇春是两个有勇无谋的人，尤其是林颂凡。林颂凡心里装满了仇恨，就这一点，让他就没有办法冷静。你想啊，一个不冷静的人，能做什么大事？哥，我还是没明白。如果唐富山完全知道了林颂凡的计划，包括林颂凡手里掌握的证据，唐富山会放过林颂凡吗？到时候，如果唐富山出面了，林颂凡怎么办？到那时候，林颂凡啊，自身都难保，何谈得上其他的人？你怎么了你、啊？我没事儿。这眉毛都拧成一股绳了。真没事儿。我给你两个选择：一，告诉我；二，还是告诉我。小乐，我真没事儿，就是情绪有点低落。你又不来大姨妈，你低落个屁呀、啊、你！不是，你还照？你就欺负我吧，你就。不是咱俩谁欺负谁啊？说好了一块儿来的，结果你扭头就走，现在又在这扮陈思壮，你干嘛呀你？满意了吗？真丑。别生气了，大小姐，我错了，给你按摩行不行？这你搁着一走啊，你就吆喝我吧。哎，这还差不多。力道怎么样？这边使点劲儿。
，这面是点劲。这边再使点劲。<笑>来，吃点水果。嗯，给。啊，来。美元，这季好像胖了。有吗？那我以后得少吃点喽。胖点好。是吧？我就觉得最近我吃特别多，胃口特别好。天气冷嘛，吃饱一点就不冷了。嗯。嗯怎么了？没什么，把人吃丢了。去下卫生间。是吧？唐富山那个老狐狸又不是不知道，万一他知道怎么办？我死了无所谓，那孩子怎么办？好，圆圆，圆圆，别生气啊！你再给我点时间，别生气，别生气，对孩子不好。那你就别惹我生气。谁呀、啊？谁？给我打电话了，真是稀客！你哪位呀、啊？纯姐，我是啾，我一直也没敢忘了你啊。是吗？最近好吗？你少那么虚伪！你才走几天啊？最近什么？最近？我告诉你，没有你烦我，我特别舒服。那就好。哎，我说，你在北京都干什么呢？这声音听上去，这有点有点不对劲儿啊。没有啊，我挺好的，真的。你看我现在那个不用自己进货，然后也不用自己打扫卫生。嘿嘿，我们这儿材料全都是进口的，就以前我没有尝试过那些样式，我现在都可以尝试着去做，特别好。你放心吧。刘大梁，我有没有告诉你，我不喜欢瘦子？你要变瘦了，别回来见我。向纯洁保证，肯定养得白白胖胖。<笑>真乖。哎，那个，那个，悠悠怎么样？嗯，挺好的、啊。真的？不信你打飞机回来。我谢谢你啊。少臭贫，我不跟你说，我睡了。悠悠，看到我了吗？悠悠，看见了，我很开心。今天怎么没去画廊啊？今天休息。你挺好的。我挺好的，玩过的。你那边很冷，一定要多穿点衣服。我知道，悠悠。没想到我跟你是这种方式聊天，我觉得也是
那个林松凡怎么样了？你要照顾你自己，别光只顾着照顾他，啊！六六，你怎么了？不开心啊？大梁哥，你什么时候回来呀、啊？我，不是悠悠发生什么事有事我马上回去啊。你去忙吧，我要去画廊了。悠悠，有什么事儿，你一定要告诉我。